so introduction to dot net framework framework dan perlone undi framework ante ikkada number of different kinds of softwares kalpi oka group ga ikkada work avutay anamata andukane danni framework ani cheppesanu so ee dot net ki mundara meeku java java lo rakarakala different kinds of technologies java related softwares anni kalpi akada oka framework ga undi akada applications web applications anetvi develop cheyadam jarugutundi so eppudaithe microsoft vallu dot net ni around 2000 lo ante complete release vachese first version meeku 2002 lo vachindi kaani deeniki beta versions mundaragane vachayi anamata so ante 2000 2001 lo ee beta versions release kaadam jarigindi tarvata main version ikkada 2002 lo vellu రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి ఈ ఫ్రేమ్వర్క్లో మీరు ఒక ఏదో సి లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ రాసినట్లు సిలో సి ప్లస్ ప్లస్లో అట్లా ప్రోగ్రామ్ రాసినట్టు ఇండివిజువల్గా ఉండదు నంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కలిపి ఇక్కడ ఒక యూనిట్గా ఉంటాయి కాబట్టి వీ కెన్ డెవలప్ మల్టిపుల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ we can develop different kinds of applications so ade ikkada meeku form based applications console based applications antam web based applications antam web services antam itla raka rakala applications meeru develop chese daniki ikkada ee dot net framework anedi support chestundi mari ikkada main ga mana either c sharp or vb dot net ee rendu languages ni అక్కడ ప్రోగ్రామింగ్కి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది స్క్రిప్టింగ్ రాసేదానికి ఓకే మరి ఇక్కడ ఈ డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండే కాకుండా మనకి ఈ ఫ్రేమ్వర్క్లో అరౌండ్ సిక్స్టీ ప్లస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మీకు సపోర్టింగ్ ఇస్తుందండి డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ షీషాప్ వీబీ డాట్ నెట్ జేయాష్ ఉంది అట్లనే మీకు సి ప్లస్ ప్లస్ కూడా ఇక్కడ చేయొచ్చు ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఎప్పుడైతే వర్షన్ కొత్త వర్షన్ వచ్చిందో ఆ కొత్త వర్షన్లో వీళ్ళు వీళ్ళు డెవలప్ చే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసినట్టే కావచ్చు లేకపోతే థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా సరే దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు వస్తూ వస్తున్నారు అనమాట అంటే టైప్ చేసుకొని వాళ్ళతోటి నాన్ మైక్రోసాఫ్ట్ లాంగ్వేజెస్ కూడా మీకు డెవలప్ చేయడం జరిగింది మైక్రోసాఫ్ట్ లాంగ్వేజెస్ చూసినట్లయితే వాళ్ళు డెవలప్ చేసినట్టు ఇట్లా ఇట్లా కొన్ని లాంగ్వేజెస్ తీసుకోవచ్చు అరౌండ్ లెవెన్ అనే కాదు ఇంకా డెవలప్ అవుతూనే ఉంటాయి ఎప్పుడైతే కొత్త వర్షన్ వస్తుందో వాటిల్లో కొత్త లాంగ్వేజెస్ మీకు ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ పోతారనమాట సో అప్ టు నవ్ సిక్స్టీ ప్లస్ లాంగ్వేజెస్ మీకు సపోర్టింగ్ ఈ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఉంది మరి ఇక్కడ మరి డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎట్లా డెవలప్ అయింది అనేది చూసినట్లయితే ఎందుకు దాని నెససిటీ వచ్చింది అనేది మనం ఫస్ట్ గమనించాలి మరి ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్కి ముందర డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉండేవి అనమాట డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఏం చేస్తుంది మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లో ఉన్న వాటిని ఒకే యూనిట్గా చేసి మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ మనకి ప్రాజెక్ట్కి కావాల్సిన అవుట్పుట్ అంతా కూడా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి అలా కాకుండా ఫస్ట్ మీకు అరౌండ్ నైంటీస్లో చూసినట్లయితే ఓఎల్ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఉండేది ఓఎల్ఈ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లింకింగ్ అండ్ ఎంబెడ్డింగ్ సో మరి ఇక్కడ ఈ సిక్స్టీ లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి లేదంటే ఇంకా ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాము అంటే దాంట్లో ఒక అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నామంటే ఒక మాడ్యూల్లో షీషాప్ కోడ్ పెట్టుకోండి ఇంకొక మాడ్యూల్లో వీబీ డాట్ నెట్ కోడ్ పెట్టుకోండి ఇంకొక దాంట్లో సంథింగ్ పైతాన్ లైక్ కోడ్ పెట్టుకోండి అన్నీ కలిపి మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఫ్రేమ్వర్క్ 
అంటే ఇంటర్ ఆపరేటబిలిటీ ఇంటర్ పోర్టబిలిటీ అనేది ఇక్కడ ఉంది అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఏదో సి షార్ప్తోనే డెవలప్ చేయాలి అనేది ఏం లేదు అంటే ఏ ఏ మాడ్యూల్కి ఏ కోడ్ అయితే సూటబుల్గా ఉంటుందో ఆ కోడ్ని తీసుకొని ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా మీరు దాన్ని డెవలప్ చేసి అన్నిటిని ఫైనల్గా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది తీసుకొస్తాం అదే ఇంతకు ముందర అలా లేదు ఓఎల్ఈ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఆబ్జెక్ట్ లింకింగ్ అండ్ ఎంబెడ్డింగ్ ఆబ్జెక్ట్ లింకింగ్ అండ్ ఎంబెడ్డింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను మీకు ఎంఎస్ వోడ్ ఉందండి ఎంఎస్ వోడ్లో ఎక్సెల్ షీట్ కావాలి అనుకుందాం ఏంటి నా డాట్ నెట్ నుంచి ఎంఎస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోకండి ఎంఎస్ వోడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఈస్ డిఫరెంట్ కదా ఎక్సెల్లో షీట్స్ ఉంటాయి వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి ఎంఎస్ వోడ్లో డాక్యుమెంట్స్ టైప్ చేస్తాం మరి దీంట్లో ఎక్సెల్ షీట్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకుందాం ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఓఎల్ఈ టెక్నాలజీ వాడతారు అంటే ఆబ్జెక్ట్ లింకింగ్ అండ్ ఎంబెడ్డింగ్ అంటే ఎక్సెల్లో ఉన్న దాన్ని ఇక్కడ లింక్ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకుంటారు అది ఓల్డన్ డేస్లో ఉన్న టెక్నాలజీ అనమాట అంటే ఒక అప్లికేషన్లో లేని దాన్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్లో లేని దాన్ని ఓఎల్ఈ అనే టెక్నాలజీ ద్వారా మీరు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇప్పుడే చూపిస్తాను అది ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓడ్ తీసుకున్నానండి అంటే ఇక్కడ ఎంఎస్ ఓడా ఎక్సెల్లా అనేది కాదు జస్ట్ వేరే ఏదైనా సరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కావచ్చు దేంట్లో అయినా సరే ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నది ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్లోకి రావాలి అంటే మనకి ఓఎల్ఈ అనేది వాడు ఇక్కడ మనకి ఓడ్ డాక్యుమెంట్ సంథింగ్ ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఏదన్నా ఇన్సర్ట్ అనే దాంట్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఓఎల్ఈ టెక్నాలజీస్ మీకు సపోజ్ ఇన్సర్ట్ పిక్చర్ అంటే పిక్చర్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ లాస్ట్లో చూడండి ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంది ఆబ్జెక్ట్ చూడండి ఇన్సర్ట్ అండ్ ఎంబెడెడ్ ఆబ్జెక్ట్ సచ్ యాజ్ అనదర్ బోర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఎక్సెల్ షీట్ సంథింగ్ సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏమొచ్చాయి చాలా రకరకాల సాఫ్ట్వేర్స్ వేరేట్ వచ్చాయి మరి ఆ వేరే వాటిల్ని మనం ఇక్కడికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెల్ షీట్ కావాలి అనుకుందాం ఓకే దాన్ని తీసుకుంటాను ఇక్కడికి క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఎక్సెల్ షీట్లో ఉండేది ఇక్కడికి మనం లింక్ పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఏమైంది మనం ఇది చూడండి ఈ మెను కూడా మీకు మారిపోయింది ఈ ట్యాప్స్ కూడా మారిపోయాయి ఎందుకంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్సెల్ ఇన్ సైడ్ ఓడ్ మరి పక్కన క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఈ ఈ యొక్క ట్యాప్ సిస్టమ్ అంతా మారిపోయింది మళ్ళీ ఇది ఓఎల్ఈ టెక్నాలజీ అనేసి అంటారు జస్ట్ మీకు ఎలా ఉంటుందని చూపించేదానికి అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నది ఇంకొక దాంట్లోకి ఆ విధంగా ఓఎల్ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మీరు అప్పట్లో చేసేవాళ్ళు తర్వాత కామన్ ఆబ్జెక్ట్ మాడ్యూల్ అనేది రావడం జరిగింది కామ్ కామ్ టెక్నాలజీ మరి ఈ కామ్ టెక్నాలజీ మీకు ఇక్కడ కూడా టెక్నాలజీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ మాడ్యూల్ ఎనేబుల్స్ వేరియస్ సాఫ్ట్వేర్ కామ కాంపొనెంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ అంటే రకరకాల సాఫ్ట్వేర్స్లో ఉండే ఆ యొక్క టెక్నాలజీని ఒకదానికి ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకునేటివి అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పట్లో వీబీ సిక్స్ అనేది ఉండేది విజువల్ బేసిక్ సిక్స్ విజువల్ బేసిక్ సిక్స్లో ఒకటి ఏదన్నా డెవలప్ చేసామనుకోండి దాన్ని కామ్ ఆబ్జెక్ట్గా మార్చేవాళ్ళు దాన్ని వీసీ ప్లస్ ప్లస్లో మీరు వాడుకునేవాళ్ళు అట్లా కామన్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనేది ఉండేదన్నమాట సో ఆ విధంగా ఇండైరెక్ట్గా మీకు ఆ యొక్క అంటే ఒక ఒక దాంట్లో ఉన్నది ఇంకొక దాంట్లో ఎట్లా వాడుకోవాలి అట్లా డెవలప్ అవుతూ ఉండేది మరి వీటిని అన్నిటిని అవాయిడ్ చేసేదానికి ఇట్లా ఈ మేజర్ అప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మీకు డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కామ్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈ మేజర్ అప్లికేషన్స్లో ఇవన్నీ కూడా అంటే లేటెస్ట్ అప్లికేషన్స్లో ఆ కామ్ ఓఎల్ టెక్నాలజీస్ కరెక్ట్గా సరిపోవు సో దట్స్ వాట్ ఇన్ కంపేట ఇన్కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ 
means it, it will not support all the features of wo com technology lo meeku wo object oriented features support ayyadaledu platform dependent means com applications can run only on windows os so ante ఆ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనే వర్క్ అవుతాయి ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాం అనుకోండి బీబీ సిక్స్లోనో బీసీ ప్లస్ ప్లస్లోనో అది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్న సిస్టమ్స్లోనే వర్క్ అవుతాయి మీరు ఏ లేనెక్స్లోనో వేరే వాటిలో ఆండ్రాయిడ్ ఇట్లాంటి అప్లికేషన్స్లో మీరు ఆ వయస్సుల్లో వాడాలంటే కుదరదు అనమాట మరి ఈ రెండు మెయిన్ అంటే ఊప్ ఫ్యూచర్స్ లేవు ప్రోగ్రామింగ్ లేటెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది అంటే కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్స్ ఉండాలి లైక్ అవర్ షీ షార్ప్ కానీ వాటిల్లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్స్ లేవు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్సీ లేదు అంటే ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెన్సీ మెయిన్గా ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందంటే జావా వచ్చినప్పటి నుంచి వచ్చింది దాని తర్వాత డాట్ నెట్ ఆ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్సీని తీసుకొచ్చింది అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఒక చోట తయారైనప్పుడు ఎక్కడైనా సరే అయితే రన్ కాగలగాలి అది ఏ కంప్యూటర్లో అయినా ఏ హార్డ్వేర్లో అయినా సరే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా సరే వర్క్ కాగలగాలి అప్పుడే అది ఆ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ అనేది పాపులర్ అవుతుంది సో దట్స్ వాట్ డాట్ టెక్ టెక్నాలజీ ఈజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ టు డెవలప్ అండ్ విండోస్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఇది ఓకే ఈ టూ థౌజండ్ టూలో లాంచ్ అయింది సో దీని ద్వారా మనకేమవుతుందంటే పవర్ఫుల్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనగానే మీకు గుర్తొచ్చేది వరల్డ్ వైడ్ ఈ ప్రీవియస్ టెక్నాలజీస్ అంతా కూడా వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కాదు అవి వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ మెయిన్గా ఈ యొక్క డాట్ నెట్ టెక్నాలజీస్ వచ్చిన తర్వాతనే డెవలప్ కావడం జరిగింది వరల్డ్ వైడ్ ఉండే రకరకాల హార్డ్వేర్ రకరకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ గల ఆ యొక్క కంప్యూటర్స్లో ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే రన్ కాగలగాలి అదనమాట మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ డాట్ నెట్ సో మరి అందుకని ఇక్కడ డాట్ నెట్లో మనకి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మామూలుగా విండోస్ ఓన్లీ ఉంటుంది అట్లా కాకుండా మోనో ఫ్రేమ్ వర్క్ అని డెవలప్ చేశారు దానికి యూనిక్స్ లైనెక్స్ మ్యాక్ అంటే మల్టిపుల్ దేంట్లో అయినా సరే వర్క్ కాగలుగుతుంది అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేదానికి కాంపాక్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇట్లాంటివంతా కూడా ఉన్నాయి ఓకే మరి ఈ ఈ మోనో ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే మిగతా ఓఎస్లన్నీ ఓఎస్లన్నీ ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ సపోర్ట్ చేసేదానికి నావెల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఇట్లా ఫ్రేమ్ వర్క్ని డెవలప్ చేసి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఓకే మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే డాట్ నెట్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ అది కాదు అప్లికేషన్ ఆ ప్యాకేజ్ ఆ కాదు ఇట్స్ నాట్ డేటాబేస్ కాదు ఇట్స్ నాట్ ఈఆర్పి అప్లికేషన్ ఈఆర్పి కూడా కాదు ఏ ఎస్ఏపి లాగానో అట్లా ఈఆర్పి కాదు ఇది టెస్టింగ్ టూల్ కాదు ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు మరి ఏంటిది డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆల్ దీస్ టెక్నాలజీస్ చెప్పాలంటే ఓకే ఆల్ దీస్ టెక్నాలజీస్ అనకూడదు అంటే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్సు డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉన్న ఒక ప్లేస్నే మనం డాట్ నెట్ అని అని చెప్పేసి అనొచ్చు సో అన్నిటినీ గ్రూప్ చేస్తుందనమాట గ్రూప్ చేస్తే ఫైనల్గా ఒక అవుట్పుట్ మనకి ఎక్సలెంట్ అవుట్పుట్ రావాలి ఎక్సలెంట్ ప్రాజెక్ట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీకు ఏ సోర్స్ అయినా తీసుకోండి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ని ఇది యూజ్ చేసుకోగలుగుతుంది మీరు అందుకనే మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేసినప్పుడే మీకు ఎప్పుడైతే న్యూ ప్రాజెక్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తారో చూడండి ఫస్ట్ ఇదే అడుగుతుంది మీకు ఛాయిస్ ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలి మీరు ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాల్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఏ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ లాంగ్వేజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా కూడా మీకు సపోర్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ చాలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలి మీరు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేదానికి షీ షార్ప్ షీ షార్ప్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఆ ఇది ఛాయిస్ అనమాట ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్లో ఏది కావాలో అది తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి అంటే విండోస్ ప్లాట్ఫామ్కి డెవలప్ చేయబోతున్నారా విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ కింద లేదంటే లైనెక్స్ బేస్డా మ్యాక్కా ఇట్లా యాజ్యూరా ఐఓఎస్ఆ ఇట్లా ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా అంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కింద 
మీరు ఆ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ మీరు చేసే అప్లికేషన్ టైప్ ఏంటి ప్రాజెక్టు ఏం ప్రా ప్రాజెక్టు మనమైతే కన్సోల్ కన్సోల్ అప్లికేషన్స్ అంటే దాస్ మోడ్లో ఉంటాయి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు సియుఐ అప్లికేషన్స్ అంటారు క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అప్లికేషన్స్ ఓకే ఇక్కడ ఆ బటన్స్ టెక్స్ట్ బాక్సులు లిస్ట్ బాక్సులు అట్లాంటివి ఏమీ కనిపిస్తుంది జస్ట్ కోడ్ మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది సిసి ప్లస్ ప్లస్లో మీరు ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాస్తారో అదేవిధంగా కన్సోల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది అదే డెస్క్ టాప్ అప్లికేషన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి మీరు విండోస్ బేస్డ్ డిజైనింగ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ టెక్స్ట్ బాక్సులు లేబుల్సు ఇట్లాంటివన్నీ బటన్స్ వీటిలన్నిటిని తీసుకొని జియోఐ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అప్లికేషన్స్ అట్లానే మొబైల్ అప్లికేషన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇట్లా ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ని మీరు డెవలప్ చేయబోతున్నారు అనేది మీ చాయిస్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ విచ్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ లాంగ్వేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎన్వరాన్మెంట్స్ ఓకే అంటే ఏ దేనికైనా సరే లాంగ్వేజ్డ్ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తుంది అరౌండ్ సిక్స్టీ లాంగ్వేజ్లో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే డెవలప్ చేయగలుగుతుంది ఈ ఎన్వరాన్మెంట్ సో దట్స్ వాట్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే మరి ఇక్కడ డాట్ నెట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నెట్ స్టాండ్స్ ఫర్ నెట్వర్క్ ఎనేబుల్ టెక్నాలజీ అంటే ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ అని అనుకోవచ్చు డాట్ అంటే సింప్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ప్రతిదీ మీరు షీ షాప్ తీసుకోండి లేకపోతే సి ప్లస్ ప్లస్ తీసుకోండి వీబీ వీబీ డాట్ నెట్ తీసుకోండి దేంట్లో తీసుకున్నా సరే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి లేకుండా ప్రోగ్రామింగ్ రాయరు సో టోటల్గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉన్న దాని వల్లనే ఇక్కడ అంత కంఫర్ట్నెస్ అంత ఈజీగా మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే మీరు రాసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో మరి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ టెక్నాలజీని ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్లో అప్లై చేసి మీరు ఫైనల్గా ఈ డాట్ నెట్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అనేటివి మీరు ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ అదే a framework is a software that you can say a framework is collection of many different technologies and uh, integrate together to develop applications and can be execute anywhere adanamata rakarakala technologies ni use cheskoni meer oka application ni develop chesi ekkadaina sare execute cheskochu anesi manam cheppachu so అదనమాట మరి ఇక్కడ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మెయిన్గా ఉండే కాంపొనెంట్స్ ఏంటి మనకి మెయిన్ కీ కాంపొనెంట్స్ ఇవి ఫోర్ మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సిఎల్ఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ లైబ్రరీ కోర్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ అదర్ మాడ్యూల్స్ మరి ఈ మెయిన్ సిఎల్ఆరు ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ కోర్ లాంగ్వేజ్ ఇవి కామన్గా ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అవుతున్న కొద్దీ మీరు ఈ ఈ అదర్ మాడ్యూల్స్ కావచ్చు వీటిల్లో ఉండే ఈ కోర్ లాంగ్వేజెస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు డాట్ నెట్ టూ థౌజండ్ టూలో రిలీజ్ అయినప్పుడు వెరీ బేసిక్ అంటే ఈ లింకు ఇట్లాంటివంతా కూడా లేవన్నమాట ఓకే బేస్ కాంపొనెంట్స్ కొన్ని మాత్రం ఉన్నాయి ఆ తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవి ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తూ ఉన్నాయి మరి ఈ మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ సిఎల్ఆర్ విచ్ ఈస్ ద వర్చువల్ మిషన్ ఆఫ్ మనకి డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మీకు జావాలో చూసినట్లయితే జావా వర్చువల్ మిషన్ అని ఉంటుంది జేవిఎం ఇక్కడ మనకి సిఎల్ఆర్ ఈజ్ ద మెయిన్ కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ ఈజ్ ద కీ కీ టెక్నాలజీ అనమాట మనకి ఎందుకంటే 
మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషను ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం షీ షార్ప్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసామండి ఇక్కడ చూడండి షీ షార్ప్లో ఇది ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ అనేది సోర్స్ ఫైల్ దానిపైన చూడండి షీ షార్ప్ సోర్స్ ఫైల్ అని చూపిస్తుంది ఇది మనం షీ షార్ప్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ మరి ఈ షీ షార్ప్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ మనం ఏదో ఏ విండోస్లోనో దేంట్లోనో తీసుకొని రాసా ఓకే లేదంటే లైనెక్స్లో తీసుకొని రాసా అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా కావచ్చు దేంట్లో అయినా కావచ్చు రాసాం ఇది సోర్స్ కోడ్ మరి ఈ షీ షార్ప్ ప్రోగ్రాము ఫైనల్గా ఎక్కడైనా సరే ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి ఎక్కడైనా సరే ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే అంటే ఇప్పుడు విండోస్లో రాసిన ఒక ప్రోగ్రాం లైనెక్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి ఐఓఎస్లో ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి ఎక్కడైనా సరే డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే మెయిన్గా మనకి ఈ యొక్క సిఎల్ఆర్ అనేది కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ సోర్స్ కోడ్ రాసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాటి వాటి కంపైలర్స్ యూజ్ చేసుకొని అంటే లైక్ దిస్ సార్ చూడండి ఇది షీ షార్ప్లోనో వీబీ డాట్ నెట్లోనో జే షార్ప్లోనో కోడ్ రాసాం దాంట్లో వాటి షీ షార్ప్కి సపరేట్ కంపైలర్ ఉండిద్ది వీ వీబీ డాట్ నెట్కి సపరేట్ సపరేట్ కంపైలర్ ఉండిద్ది ఇవేం చేస్తాయంటే ఫస్ట్ దీన్ని కంపైల్ చేసి మీకు బైట్ కోడ్గా మారుస్తాయి దట్ ఈస్ వాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ ఓకే అదనమాట మరి ఈ ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్డు మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్డు లేదంటే బైట్ కోడ్డు ఫైనల్గా మీకు నేటివ్ కోడ్గా మారాలి నేటివ్ కోడ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ విండోస్లోనో ఎక్కడో రాశారు మీకు టార్గెట్ కంప్యూటర్ ఎక్కడో ఉంది అక్కడ అది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అది ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు అట్లనే ఏ కంప్యూటర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు ఓకే అంటే ఎట్లాంటి హార్డ్వేర్ అనే ఉండొచ్చు అక్కడ అది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి మామూలుగా సి ప్రోగ్రామో ఏదో సి ప్లస్ ప్లస్ మా నార్మల్గా రాశారనుకోండి అది అలాంటి సిస్టమ్ అలాంటి బోయస్లోనే వర్క్ అవుతుంది వేరే దాంట్లో పనిచేయదు మరి ఇప్పుడు అట్లా కాదు వెబ్ అప్లికేషన్స్ వరల్డ్ వైడ్ కమ్యూనికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైనా సరే మీరు మీరు రా మీరు ఇక్కడ రాసిన కోడ్డు వరల్డ్ వైడ్లో ఉన్న ఏ సిస్టంలో అయినా సరే వర్క్ కావాలి మరి ఈ ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ని ఏం చేస్తుంది జస్ట్ ఇన్ టైం కంపైలర్ ద్వారా జేఐటి కంపైలర్ అని అని చెప్పేసి అంటారు దీని ద్వారా ఈ సిఎల్ఆర్ ఏం చేస్తుందంటే నేటివ్ కోడ్ నేటివ్ కోడ్ అంటే మిషన్కి అర్థమయ్యే కోడ్ ఆ మిషన్కి అర్థం టార్గెట్ మిషన్కి అర్థమయ్యే కోడ్లోకి మారుస్తుంది సో ఇదనమాట మెయిన్ మనకి సిఎల్ఆర్ చేసే మెయిన్ వర్క్ సో లాంగ్వేజెస్ స్పెసిఫిక్ కంపైలర్ కంపైల్ సోర్స్ కోడ్ అండ్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు సిఐఎల్ ఓకే కామన్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్లోకి మారుస్తుంది మరి దీన్నే ఎంఎస్ఐఎల్ అని కూడా అంటాం ఈ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ సిఎల్ఆర్లో ఉండే జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ ద్వారా మీకు టార్గెట్ కంప్యూటర్ ఎగ్జిక్యూటబుల్గా మారుతుంది అప్పుడే మీకు అక్కడ రిజల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే మీరు కంట్రోల్ ఎఫ్ ఫైవ్ అని ప్రెస్ చేస్తున్నారు కంట్రోల్ ఎఫ్ ఫైవ్ అని ప్రెస్ చేయగానే మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది కానీ అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో టూ టైమ్స్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అది మీరు చూసినట్లయితే ఈ సోర్స్ కోడ్ కాస్త మీకు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఇట్లా చూడండి ఇది కదా ఫైల్ నేమ్ చూడండి సేమ్ అని క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ ఇది మెయిన్గా మీకుండే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇది కాస్త మీకు ఎగ్జిక్యూటబుల్గా మారి ఉంటుంది ఇది ఈఎక్సి ఫైల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అట్లనే మీకు ఇంకా కూడా ఇది కూడా షీ షాప్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అంటే ఒక ఫైల్ మీకు డిఫరెంట్ వర్షన్స్గా మీకు మారుతుంది అంటే సోర్స్ కోడ్ వేరు బైట్ కోడ్ వేరు ఫైనల్గా నేటివ్ కోడ్ వేరు 
టూ టైమ్స్ అనేది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ కావడం జరుగుతుందనమాట సో అది ఫైనల్గా మీకు ఆ బైట్ కోడ్ని నేటివ్ కోడ్గా మార్చేదానికి ఈ సిఎల్ఆర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది మీకు మెయిన్గా ఎక్కడైనా సరే డాట్ నెట్ అనగానే వాట్ ఈస్ సిఎల్ఆర్ అని క్వశ్చన్ చేస్తారు వాట్ ఈజ్ ఎంఎస్ఐఎల్ వాట్ ఈస్ సిఐఎల్ ఓకే మరి దాని గురించి క్లియర్గా ఎగ్జిక్యూట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మళ్ళీ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ లైబ్రరీ ఇక్కడ మీకు సిస్టమ్ సిస్టమ్ డాట్ ఐఓ అంటారు ఏంటది సిస్టమ్ డాట్ ఐఓ అనేది నేమ్ స్పేసెస్ కదా అట్లా చాలా నేమ్ స్పేసెస్ వాడుతూ ఉంటారు అది షీ షాప్లో కావచ్చు అట్లనే వీబీ డాట్ నెట్లో కావచ్చు ఇంకొక దాంట్లో ఇంకొక దాంట్లో అన్నిటి లాంగ్వేజెస్కి కావాల్సిన మెయిన్ లైబ్రరీస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉండే లైబ్రరీస్ మొత్తాన్ని ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ లైబ్రరీలో మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మీరు డేటాబేస్ తోటి కనెక్ట్ కావాలన్నా లేకపోతే మీకు ఆ యొక్క డేటా టైప్స్ వర్క్ కావాలన్నా లేకపోతే మీరు ఇన్పుట్ అంటే స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయాలన్నా కీబోర్డ్లో నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలన్నా ప్రతి దానికి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఆ క్లాసెస్ కింద మెథడ్స్ ఆ క్లాసెస్ కింద ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వాటి ద్వారానే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చేయగలుగుతారు అదే ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ లైబ్రరీ ఫ్రేమ్ వర్క్లో ఉండే రకరకాల లాంగ్వేజెస్కి సపోర్టింగ్గా ఉండే క్లాస్ లైబ్రరీస్ అనమాట ఓకే అది సిఎల్ఆర్ తర్వాత మెయిన్గా మనకి ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్లో యూజ్ అయ్యేది తర్వాత ఇక్కడ విండోస్ ఫామ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి విండోస్ ఫామ్స్ అంటే మీకు ఫామ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే డెస్క్ టాప్ అప్లికేషన్స్ మెయిన్గా డెవలప్ చేసేదానికి దానికి సంబంధించిన రకరకాల ఈ లైబ్రరీస్ కావచ్చు లేదంటే రకరకాల కంట్రోల్స్ కావచ్చు ఓకే ఇట్లాంటివంతా కూడా మీకు ఈ విన్ ఫార్మ్స్లో ఉంటాయి అట్లనే వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేదానికి ఈ ఏఎస్పి డాట్ నెట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ ఏఎస్పి డాట్ నెట్లో హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇట్లాంటివన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని మనం వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తాం అంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అనమాట ఇవేమో స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్ ఫామ్ విండోస్ ఫామ్స్ అయితే మరి ఏడిఓ డాట్ నెట్ అనే ఒక టెక్నాలజీ ఉంటుంది యాక్టివెక్స్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అనే డేటా యాక్సెసింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు ఏడిఓ అనేది మరి ఈ ఏడిఓ డాట్ నెట్ టెక్నాలజీ ద్వారా మీరు ఏదైనా షీ షార్ప్ అయినా వాడండి వీవీ అయినా వాడండి ఏదైనా వాడండి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే ఏ విండోస్ ఫామ్స్ అయినా సరే లేకపోతే వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అయినా సరే మీకు డేటా కావాలి డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది డేటా బేసెస్లో ఉంటుంది అది ఎక్కడ ఉంటుంది డేటా బేస్ అంటే ఏ ఎస్క్యూఎల్ సర్వరో ఏ అరాకిల్లో ఏ ఏ మైఎస్క్యూఎల్లో ఇట్లాంటి ఆర్డిబిఎంఎస్లో డేటా బేసెస్ని మేనేజ్ చేయడం జరుగుతుంది అది డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ మరి ఆ డేటా బేస్లకి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ డేటాని తీసుకొచ్చి మీకు ఈ అప్లికేషన్లో సిట్ చేయించి ఈ అప్లికేషన్లో మ్యానిపులేట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మ్యానిపులేట్ చేసిన డేటాని మళ్ళీ అక్కడికి పంపించాలి మరి ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసేదానికి వాడే టెక్నాలజీనే ఇక్కడ ఏడిఓ డాట్ నెట్ అని చెప్పేసి అంటాం అట్లనే విండోస్ డబ్ల్యూపిఎఫ్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ ఇన్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ విండోస్ ప్రజెంటేషన్ ఫౌండేషన్ అంట ఇది గ్రాఫికల్ సబ్ సిస్టమ్ మరి ఇక్కడ విండోస్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ టెక్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఏ విధంగా గ్రాఫిక్స్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలి అనే దానికి కావాల్సిన సోర్సెస్ అన్నీ కూడా దీని ద్వారా సప్లై చేయబడతాయి నెక్స్ట్ డబ్ల్యూసిఎఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఫౌండేషన్ మరి ఇక్కడ డిఫరెంట్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాం వెబ్ సర్వీసెస్ కావచ్చు విండోస్ సర్వీసెస్ కావచ్చు మరి ఆ సర్వీసెస్ని కమ్యూనికేట్ చేయించేదానికి కావాల్సిన అన్ని సోర్సెస్ డబ్ల్యూసిఎఫ్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ 
వర్క్ ఫ్లో ఫౌండేషన్ అని అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇది ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ మరి ఇక్కడ లాంగ్ టైమ్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్స్ ఏవైతే ఈ యొక్క డాట్ నెట్ అప్లికేషన్లో జరుగుతూ ఉంటుందో దానికి కావాల్సిన ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈ ఐపిఐ అనేది అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లింక్ ఇది లాంగ్వేజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్వరీ మరి ఇవి డేటా సోర్సులకి ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు లైక్ మనం ఇంతకుముందు ఏడివో డాట్ నెట్ అన్నాం అట్లనే ఈ క్వరీ లాంగ్వేజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్వరీ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు మేక్ ద క్వరీ ఫర్ డేటా సోర్సెస్ మరి ఈ డేటా సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి క్వరీస్ ఏ విధంగా ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసేదానికి కావాల్సిన క్వరీస్ని బిల్డ్ చేసేదానికి ఈ షీషాక్లో వీబీలో ఈ లింక్ని వాడడం జరుగుతుంది అట్లనే ఈ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ మనకి ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనగానే ఇక్కడ ఓఆర్ఎం అన్నాడు ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ ఇది కూడా డేటాబేస్ సంబంధించిన డేటాబేస్కి ఏ విధంగా డేటాని తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క డేటాని ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ నెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది మెయిన్గా ఇక్కడ చూస్తుంది ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ టెక్నాలజీని ఈ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేసి ఈ డేటాబేస్ని మీకు చాలా ఈజీగా ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది ఇది ఒక టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ ప్యారలల్ లింక్ లింక్ తర్వాత ఈజీగా లింక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్యారలల్ లింక్ అనే టెక్నాలజీ రావడం జరిగింది దానికి జస్ట్ ఇట్ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద ఫాస్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ ఆఫ్ లింక్ అనమాట సో ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ మీకు ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో డెవలప్ అవుతూనే ఉంటాయి మెయిన్గా మీకు సిఎల్ఆర్ ఎఫ్సిఆర్ కోర్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ అదర్ మాడ్యూల్స్ ఇవి మనకి ఇక్కడ ఉన్నట్టు మరి ఇక్కడ మనకి సిఎల్ఆర్ కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం బ్రీఫ్గా మనం ఒక సోర్స్ కోడ్ ఏదైనా రాసాము అనుకోండి సోర్స్ కోడ్ అనేది మీరు షీషార్ప్లో రాయండి లేకపోతే మీరు వివి డాట్ నెట్లో రాయండి ఏదైనా సరే ఇట్లా లాంగ్వేజెస్లో మీరు సోర్స్ కోడ్ అంటే ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ డే డేటా టైప్స్ని కలిగి ఉంటుంది ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఆ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అఫ్కోర్స్ బేస్ ఆ లైబ్రరీస్ వేరేనా ఇక్కడ స్క్రిప్టింగ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది లాంగ్వేజ్కి లాంగ్వేజ్కి మరి ఈ సోర్స్ కోడ్ దీనికి ఒక కంపైలర్ షీషార్ప్ కంపైలర్ సపరేట్గా ఉంటుంది వివి డాట్ నెట్కి సపరేట్ కంపైలర్ ఉంటుంది దీని ద్వారా ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇది కాస్త మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్గా లాంగ్వేజ్ కోడ్గా ఎంఎస్ఎల్ కోడ్గా మారుతుంది ఓకే మరి ఈ కోడ్ మీకు ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే సిఎల్ఆర్ ద్వారా సిఎల్ఆర్లో జేఐటి అనేది ఉంటుంది జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ దాని ద్వారా నేటివ్ కోడ్గా మారుతుంది మరి ఇక్కడ ఈ సిఎల్ఆర్ మేనేజర్స్ ద మెమోరీ థ్రెడ్స్ ఎక్సెప్షన్స్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కోడ్ సేఫ్టీ వెరిఫికేషన్ కంపైలేషన్ ఇవంతా కూడా సిఎల్ఆర్ఏ మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడే మీకు ఆ యొక్క సోర్స్ కోడ్ కాస్త అంటే సోర్స్ కోడ్ కాస్త ఆబ్జెక్ట్ కోడ్గా మారి ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అనేది మీకు ఈ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ ఉంది కదా ఇది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అండి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా సరే ఈ దేనికైనా సరే వర్క్ అర్థమయ్యేది దాన్ని కాస్త ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్గా మార్చాలి 
అంటే ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్గా అంటే నేటివ్ కోడ్గా ఏ మిషన్ అయితే రన్ చేసుకుంటుందో ఆ మిషన్కి కంఫర్టబుల్గా మార్చాలి అప్పుడు సిఎల్ఆర్ మీకు పిక్చర్లోకి వస్తుంది అనమాట దీన్ని అర్థం చేసుకొని ఏ ప్లాట్ఫామ్కి ఆ ప్లాట్ఫామ్కి సపరేట్గా ఒకటి విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ ఉండొచ్చు ఇంకొకటి ఐఓఎస్ ఉండొచ్చు ఇంకొకటి లెనక్స్ ఉండొచ్చు ఇంకొకటి యూనిక్స్ ఉండొచ్చు వేటికి వాటికి సపరేట్గా ఇది కన్వర్ట్ చేసి నేటివ్ కోడ్గా మారుస్తుంది విచ్ ఈజ్ సిపియు అండర్స్టాండబుల్ కోడ్ ఓకే ఇట్లా మీకు ఈ కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంటే అదే దట్స్ వాట్ ద కోడ్ ఈజ్ కంపైల్డ్ ట్వైస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కంపైలేషన్ ద సోర్స్ కోడ్ ఈజ్ కంపైల్డ్ బై ది రెస్పెక్టివ్ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ మనకి సి లాంగ్వేజ్ అనుకోండి ఒకసారి కంపైల్ చేస్తాం అంతే కంపైలరే ఉండిద్ది అక్కడ మళ్ళీ ఇంకా ఇట్లా ఈ మనకి జస్ట్ ఇన్ టైం కంపైలర్ అని జావాలో ఉన్నట్టు కంపైలరు ఇంటర్ప్రేటరు ఇట్లా ఉండవు అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీకు ఈ టూ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ స్టెప్లో రెస్పెక్టివ్ కంపైలర్ జనరేట్స్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్గా సోర్స్ కోడ్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్గా మారుతుంది ఓకే దాన్నే మనం ఏమంటాము ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ అని లేదంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ అని లేదంటే మేనేజ్డ్ కోడ్ అని లేదంటే బైక్ కోడ్ అని ఇట్లా రకరకాలు చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత మనకి సెకండ్ కంపైలేషన్లో కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు నేటివ్ కోడ్ ద కోడ్ స్పెసిఫిక్ టు ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్పెసిఫిక్గా మీకు ఈ సిఎల్ఆర్ ద్వారా మీకు మారుతుంది అనమాట సో ఆల్వేస్ ఫస్ట్ కంపైలేషన్ ఈజ్ స్లో అండ్ సెక్ సెకండ్ కంపైలేషన్ ఈజ్ ఫాస్ట్ అట్లా ఎందుకంటే ఫస్ట్ సోర్స్ కోడ్ నుంచి దీంట్లో మార్చడమే కాస్త లేట్ అవుతుంది ఇది ఇమీడియట్గా కన్వర్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది ఓకే ఇలా మీకు ఇంకొక విధంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు షీ షార్ప్లో మనకి షీ షార్ప్ కంపైలర్ని ఏమంటారంటే సిఎస్సి డాట్ ఈఎక్సి అనే ఫైల్ ఉంటుంది ఈ ఫైల్ ద్వారా మీరు షీ షార్ప్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయించుకోవచ్చు అంటే షీ షార్ప్ ప్రోగ్రామ్ రాశారనుకోండి మీరు ఇక్కడ డాట్ నెట్లో కంట్రోల్ మీకు ఏమంటారు కంట్రోల్ ఎఫ్ ఫైవ్ యూజ్ చేసే లేదంటే ఎఫ్ ఫైవ్ యూజ్ చేసే రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎంఎస్ దాస్లో కూడా కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ సిఎస్సి డాట్ ఈఎక్సి అనేది ఉంటుంది దాని ద్వారా ఫస్ట్ స్టెప్లో రన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్లో మళ్ళీ ఈ యొక్క సిఎల్ఆర్ ద్వారా మరి మీరు అవుట్పుట్ అనేది తీసుకోవచ్చు నేను ఆ యొక్క సి ప్రోగ్రామ్ షీ షాప్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మీరు జస్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి హౌ టు రన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ దాస్ మోడ్ అంటే మనం ఒక కంట్రోల్ ఎఫ్ఐ ప్రెస్ చేసి మనం షీ షాప్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తున్నాం కదా డైరెక్ట్గా మరి ఇది తెలియటం లేదు సోర్స్ కోడ్ ఎట్లా మారుతుంది ఈ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ కోడ్గా తర్వాత ఫైనల్గా నేటివ్ కోడ్గా ఎట్లా మారుతుంది తెలియాలి అంటే మీకు కంపల్సరీగా అట్లా చేసి చూపిస్తే తెలుస్తుంది ఇట్లా టూ స్టెప్స్ ఉంటాయి అని అని చెప్పేసి ఓకే దివ్య అది క్వశ్చన్ చేయండి రేపు క్లాస్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు టూ వేస్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను నేను ఓకే ఎదర్ ఇన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆర్ ఇన్ మామూలుగా విండోస్లో కూడా ఓకే సో అట్లా ఈ సిఎస్సి డాట్ ఈఎక్సి అనేది నే దట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫిక్ అట్లనే విబి సోర్స్ కోడ్ని విబిసి డాట్ ఈఎక్సి అని ఉంటుంది అట్లనే ఈ విసి ప్లస్ ప్లస్ సిఎల్ఐ డాట్ ఈఎక్సి ఇంకా అదర్ లాంగ్వేజెస్కి వాటి 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 రెస్పెక్టివ్ కంపైలర్స్ ఉంటాయి ఈ కంపైలర్స్ ఫస్ట్ ఆ యొక్క సోర్స్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అంటే మీరు దాస్ మోడ్లోకి వెళ్ళి సిఎస్సి ఈఎక్సి అని ఇచ్చి ఏ ఫైల్ అయితే ప్రోగ్రామ్ రాస్తారో సపోజ్ ఏబిసి డాట్ సిఎస్ సిఎస్సి ఈఎక్సి స్పేస్ ఇచ్చి ఏబిసి డాట్ సిఎస్ అంటే ఫస్ట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది ఆ యొక్క సోర్స్ కోడ్ని ఎట్లా డిఎల్ఎల్గా కానీ ఈఎక్సి ఫార్మాట్లో కానీ మారుస్తుంది నేను ఇంత ఇంతమంది చూపించాను కదా ఈఎక్సి ఎట్లా మారిద్దాం అప్లికేషన్ ఫైల్గా అట్లా మార్చిద్ది అనమాట ఇది ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ కాస్త ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్లో సిఎల్ఆర్ యాక్టివ్ అవుతుంది రెండో స్టెప్లో మనం సిఎల్ఆర్ ద్వారా మళ్ళీ ఏం చేస్తాము దీన్ని ఈ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ని 
CLR లో ఉండే కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ లో ఉండే జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ అనేది వెరీ సింపుల్ గా ఈ బైట్ కోడ్ ని కాస్త నేటివ్ కోడ్ గా మిషన్ కోడ్ గా మారుస్తుంది అప్పుడు మిషన్ కోడ్ కాస్త ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి అర్థమవుతుంది ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్పెసిఫిక్ గా అది ఆ టార్గెట్ కంప్యూటర్ లో వర్క్ అవుతుంది ఓకే మరి ఇక్కడ CLR లో ఉండే మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ లో ఏమి ఉంటాయి ఏమేమి అవసరం అవుతాయి కావాలంటే ఏమేమి అవసరం కావాలి దానికి ఇక్కడ కామన్ టైప్ సిస్టమ్ టైప్ టైప్ అంటే ఇక్కడ డేటా టైప్ అండి కామన్ టైప్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకు మనం మన ప్రోగ్రామ్ని ఈ సిఎల్ ఈ సిఎల్ఆర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి నేను షీ షార్ట్లో రాస్తాను లేదంటే వీబీ డాట్ నెట్లో రాస్తాను లేదంటే జేఆర్స్లో రాస్తాను లేదంటే సీ ప్లస్ ప్లస్లో రాస్తాను వేటికి వాటికి సపరేట్ సపరేట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి కదా షీ షార్ప్లో అనుకోండి ఐఎన్టీ అంటాం డేటా టైప్ ఇంటిజర్కి అదే వీబీ డాట్ నెట్లో అనుకోండి ఇంటిజర్ అంటాం ఓకే అదే సి ప్లస్ ప్లస్ అనుకోండి ఐఎన్టీ అంటాం ఇట్లా రకరకాలుగా డేటా టైప్స్ ఉంటాయి కానీ వాటి యొక్క బిహేవియర్ మాత్రం ఇంటిజరే అక్కడ అక్కడ లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫిక్గా ఇంటిజర్ అని ఫుల్ ఫామ్లో ఇట్లా ఉండింది మరి ఇట్లా రకరకాలుగా ఉన్న వాటిని కామన్ టైప్ సిస్టమ్ అన్నిటికీ ఒకే టైప్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది అన్ని లాంగ్వేజ్లకి దట్స్ వాట్ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్ ఐఎన్టీ థర్టీ టీ థర్టీ టూ ఈజ్ యూజ్డ్ బై బోత్ డేటా టైప్స్ కామన్ టైప్ సిస్టమ్ ఈ రెండు పోతాయి ఇక్కడ సిఎల్ఆర్లో ఇంటిజర్ పోయిద్ది ఈ ఐఎన్టీ పోయిద్ది ఐఎన్టీ థర్టీ టూగా అది తీసుకుంటుంది అనమాట అది కామన్ టైప్ సిస్టమ్ ఏ లాంగ్వేజ్కి అయినా సరే కంఫర్టబుల్గా ఉండే విధంగా కామన్ డేటా టైప్ సిస్టమ్ని ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సిఎల్ఆర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అట్లనే కామన్ లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇక్కడ మరి ఇక్కడ డాట్ నెట్ ఎప్పుడు కూడా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్లో ఒక్కొక్క రకమైన రూల్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి సో ద కామన్ లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫికేషన్ రూల్స్ మేక్స్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్ లాంగ్వేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ హెల్ప్ క్రాస్ లాంగ్వేజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ డిబెగింగ్ సో ఈ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో ఉండే వాటిని ఇన్హెరిట్ చేసుకొని ఒకే ఫ్రేమ్వర్క్ కింద ఇది మెయింటైన్ చేసేదానికి ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ ఇట్ ఓన్ సింటాక్స్ రూల్స్ సో అది కామన్ లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫికేషన్ సీలో అనుకోండి షీ షార్ప్లో అనుకోండి ప్రతి స్టేట్మెంట్కి ఏం పెడతాం లాస్ట్లో సెమీ కోలం పెడతాం వీబీ డాట్ నెట్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సెమీ కోలం ప్రతిదానికి ఇక్కడ బ్లాక్ అన్నా అనుకోండి బిగిన్ అంటే ఏం పెడతాం బ్లాక్కి మీకు బ్లాక్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ చేస్తామా అంతే కదా షీ షార్ప్లో మెయిన్ అంటాం బ్రాకెట్ స్టార్ట్ చేస్తాం క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాం బ్రాకెట్ క్లాస్ చేస్తాం బ్రా బ్లాక్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ మళ్ళీ క్లోజ్ అయితే ఎండ్ అవుతుంది అది షీ షార్ప్లో ఉండే సిస్టమ్ మరి అదే మీకు వీవీ డాట్ నెట్ అట్లా ఉండదు వీవీ డాట్ నెట్లో మారుతుంది మరి అలా కాకుండా అన్నిటికీ కామన్గా అన్ని అన్ని లాంగ్వేజెస్ అర్థం చేసుకునే విధంగా ఇక్కడ కామన్ లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది ఈ సిఎల్ఆర్లో మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడైతేనే మీకు ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మీకు ఫైనల్గా అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అండ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ అండి ఎప్పుడైతే మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్గా జరుగుతుందో అప్పుడు మెమోరీ అనేది స్పీడ్ సేవ్ అవుతుంది కంప్యూటర్ మెమోరీ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ కూడా పెరుగుతుంది అండి సో మీరు ఒక క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నారు లేదంటే ఒక వేరియబుల్ని తీసుకున్నారు ఆ వేరియబుల్ ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది యూజ్ అయిన తర్వాత ఆ మెమోరీని ఏం చేయాలి మెమోరీ అట్లానే ఉందనుకోండి ఈ సిస్టమ్ లేదంటే మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువ మెమోరీని తీసేసుకుంటే ప్రోగ్రామ్ స్లో అయిపోతుంది సిస్టమ్ స్లో అయిపోతుంది ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ తగ్గిపోయింది ఆటోమేటిక్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఒక క్లాస్కి డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్కి ఎప్పుడైతే దాని అవసరం అయిపోయిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని ఆ మెమోరీని రిలీజ్ చేసేసేయాలి అప్పుడే డిఎలకేట్ చేసేయాలి అలకేట్ చేసిన మెమోరీని డిఎలకేట్ చేసేసేయాలి సో అది ఆటోమేటిక్ మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ 
సిఎల్ఆర్లో చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ జేఐటి కంపైలర్ అనేది ఇక్కడ ఎటు మామూలుగా ఈ యొక్క నేటివ్ కోడ్గా మార్చేదానికి జేఐటి కంపైలర్ కీ రోల్ అనమాట సిఎల్ఆర్లో సిఎల్ఆర్ అనేది ఒకటే కాదు సిఎల్ఆర్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అని చెప్పేదానికి ఒక జేఐటి జేఐటిఏ కాదు గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఉంటుంది కామన్ టైప్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కామన్ లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫికేషన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటేనే అక్కడ మీకు ఆ సిఎల్ఆర్ అనేది ఫైనల్గా నేటివ్ కోడ్గా మార్చగలుగుతుంది మీ యొక్క మిషన్ స్పెసిఫిక్ కోడ్గా ఏ ఏ మిషన్ ఆ మిషన్కి అర్థమయ్యే విధంగా ఓకే మరి ఇక్కడ ఈ జేఐటి కంపైల్ చేసేటప్పుడు రకరకాల వేస్లో కంపైల్ చేయగలుగుతుంది మరి ఏదైతే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ జేఐటి కంపైలేషన్ ఏది నేటివ్ కోడ్గా మార్చేదాన్ని ఈ ఎంఎస్ఐఎల్ని మరి ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో దెర్ ఆర్ టీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ జేఐటి కంపైలర్స్ ప్రీ ఎక్నో అండ్ నార్మల్ ఇట్లా ఉంటాయి అంత డెప్త్గా కూడా మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు కానీ జస్ట్ తెలుసుకోండి ప్రీ కం ప్రీ జేఐటి కంపైలర్ కంపైల్స్ ఎంటైర్ ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ ఇంటూ నేటివ్ కోడ్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రీ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది మొత్తం ని మొత్తాన్ని ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ని నేటివ్ కోడ్గా అంటే మిషన్ స్పెసిఫిక్ కోడ్గా మార్చేస్తుంది బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకముందరే ఆ ప్రోగ్రామ్ రిజల్ట్ రాకముందరే అండ్ ఎక్నో వచ్చేసి ఓన్లీ దోస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ రిక్వైర్డ్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్కి కావాల్సిన పార్ట్లు మాత్రమే తీసుకొస్తుంది అండ్ రిమూవ్ దోస్ పార్ట్స్ దట్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ మోర్ ఎగ్జిక్యూషన్కి కావాల్సిన అన్వాంటెడ్వి పక్కన పెడుతుంది నార్మల్ కంపైలర్ కంపైల్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్కి ఏ కావాలో తీసుకుంటుంది మిగతా వాటిని పక్కన పెడుతుంది అనమాట ఫ్యూచర్ పర్పస్ ఇట్లా మీకు జేఐటి డిఫరెంట్ వేస్లో కూడా కంపైల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మెటా డేటాని కూడా ఈ సిఎల్ఆర్లో మెటా డేటా ఉంటుందండి మెటా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామ్ మీ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన డేటా అబౌట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ అది మెటా డేటా సో దాని ద్వారానే మీకు ఈ యొక్క సో మెటా డేటా హెల్ప్స్ ఇంప్లిమెంట్ కోడ్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ న్యూట్రల్ మేనర్ ఆర్ అచీవ్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్ ఆపరేటబిలిటీ సో లాంగ్వేజ్కి లాంగ్వేజ్కి మధ్యలో ఈ యొక్క ఇంటర్ ఆపరేటబిలిటీ చేసేదానికి వీటికన్నిటికీ కూడా కమ్యూనికేషన్ పెట్టుకునేదానికి అంతా కూడా ఈ మెటా డేటానే యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అసెంబ్లీస్ కూడా ఉంటాయండి మరి ఇక్కడ ది అసెంబ్లీస్లో అసెంబ్లీ మేనిఫెస్ట్ మెటా డేటా ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లైక్ ఇమేజ్ ఫైల్స్ అండ్ ఆల్సో కన్సర్ట్ బేసిక్ డిప్లాయ్మెంట్ యూనిట్ వర్షన్ కంట్రోల్ రీయూస్ సెక్యూరిటీ పర్మిషన్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కలిపి ఇక్కడ అండ్ అసెంబ్లీ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కోడ్ గ్రూపింగ్ సో ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఫిజికల్ కోడ్ గ్రూపింగ్లో ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ అసెంబ్లీస్ కలిపే మీకు ఫైనల్గా ఈ యొక్క ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ వీటిలంతా కూడా కమ్యూనికేట్ చేసుకోగలిగి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న వాటిని వాటి డిఫరెంట్ వర్షన్స్లో ఉన్న వాటిని అంతా కూడా ఈ యొక్క షేరింగ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్లో చేసుకోగలుగుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఎఫ్సిఎల్ చూసినట్లయితే ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ లైబ్రరీ ఆల్రెడీ చెప్పుకోన్నాం క్లాస్ లైబ్రరీ ద్వారానే మీరు చూడండి సిస్టమ్ డాట్ ఐవో మీకు తెలిసిందే స్క్రీన్కి అవుట్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఏ ఫంక్షన్ వాడుతున్నారు మీరు జస్ట్ ఆల్రెడీ టచ్ ఉంది కాబట్టి మీకు అడుగుతున్నాను స్క్రీన్ మీద ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలి ఏం వాడతారు చెప్పాలి హలో 
స్క్రీన్ మీద ఏదన్నా ప్రింట్ చేయాలి సీ షార్ప్లో ఏం వాడతాం దివ్య మరి కన్సోల్ డాట్ రైట్ టు కన్సోల్ డాట్ రీడ్ టు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సిస్టమ్ డాట్ ఐఓ అనే నేమ్ స్పేస్ నుంచి వస్తాయి ఇట్లాంటి నేమ్ స్పేసెస్ ఇవన్నీ కూడా నేమ్ స్పేసెస్సే ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ లైబ్రరీలో ఉంటాయి సో దట్స్ వాట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ నేమ్ స్పేసెస్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ వాల్యూ టైప్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్స్ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్స్లో దేంట్లో అయినా సరే అంటే మీరు షీషాప్ డా డాట్ నెట్ తీసుకోండి లేదంటే వీబీ డాట్ నెట్ తీసుకోండి కామన్గా ఈ సిస్టమ్ డాట్ ఐవో అనే మనం దాంట్లో అయితే వీబీ డాట్ నెట్లో అనుకోండి ఇంపోర్ట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇంపోర్ట్ సిస్టమ్ డాట్ ఐవో అంటాం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తామో యూజింగ్ అంటాం యూజింగ్ సిస్టమ్ డాట్ ఐవో ఎనీవే అక్కడ కీవర్డ్స్ మారచ్చు కానీ మొత్తానికి ఈ నేమ్ స్పేస్ని మనం మనం ఇంపోర్ట్ లేదంటే యూజ్ చేసుకుంటేనే టు యాక్సెస్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఫైల్స్ కావచ్చు ఫైల్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేయడం కావచ్చు లేదంటే కీబోర్డ్ నుంచి యాక్సెస్ చేయడం కావచ్చు కీబోర్డ్లో నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవడం మానిటర్కి అవుట్పుట్ ఇవ్వడం అట్లాంటి ఫైల్లో నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవడం ఫైర్ ఫైవ్ ఫైల్లోకి అవుట్పుట్ ఇవ్వడం ఇట్లాంటివంతా కూడా మీకు సిస్టమ్ డాట్ ఐవోలో ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ వన్ నేమ్ స్పేస్ అదే విండోస్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలి సిస్టమ్ డాట్ విండోస్ డాట్ ఫామ్స్ సిస్టమ్ డాట్ విండోస్ డాట్ ఫామ్స్ డిజైన్ ఈ విండోస్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలి వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలి సిస్టమ్ డాట్ వెబ్ ఇట్లా చాలా నేమ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి కామా కామా ఇచ్చి చెప్తున్నాను ఎక్స్ఎంఎల్ వెబ్ సర్వీసెస్కి సిస్టమ్ డాట్ వెబ్ డాట్ సర్వీసెస్ ఇట్లా అట్లనే అథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ అంటే సెక్యూరిటీ ఇవి థింగ్స్ అంతా కూడా సిస్టమ్ డాట్ సెక్యూరిటీ బేస్ మీద ఉంటాయి మరి ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా సపరేట్ సపరేట్ నేమ్ స్పేస్ ఉంటుంది అగైన్ ద నేమ్ స్పేస్ ఈజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ మరి వాటిలంతా కూడా ఈ ఎఫ్సిఎల్ అని అని చెప్పేసి అంటాం ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ లైబ్రరీ అని అని చెప్పేసి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ లైబ్రరీ ద్వారానే మీరు ప్రతి వర్క్ కూడా చేయగలుగుతున్నారు ఆ లైబ్రరీలో నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని లేదంటే యూజ్ చేసుకొని అదే చూడండి కన్సీస్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ సపోర్ట్స్ ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్ ఏమేం చేస్తుంది ఈ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా బేస్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ డేటా టైప్స్ వర్క్ కావాలన్నా ఇదే సిస్టమ్ అనే దాంట్లోనే మెయిన్ డేటా టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆపరేషన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ డేటా యాక్సెసింగు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అప్లికేషన్స్ అంటే విండోస్ అప్లికేషన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ లేదంటే సర్వీసెస్ వీటిలన్నిటికీ కావాల్సిన ఈ యొక్క లైబ్రరీస్ అంతా కూడా ఎఫ్సిఎల్లో ఉన్నాయి అవే ఇక్కడ ఇచ్చిన నేమ్ స్పేసెస్ అవి ఏవేవి వర్క్ చేస్తాయి అనేది ఇక్కడ బ్రీఫ్గా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ దీంట్లోనే మనకి బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీ అనేది ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ద కీ అనమాట ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ లైబ్రరీలో మెయిన్ వచ్చేసి బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీ పీసీఎల్ అంటాం సో డాట్ నెట్ బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీ ఈజ్ ఎ సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ దట్ ప్రొవైడ్స్ లైబ్రరీ సపోర్ట్ టు ద కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ టు వర్క్ ప్లా ప్రాపర్లీ మరి అక్కడ ఉండే మెయిన్ ఈ లైబ్రరీ ఇవి వచ్చేసి ఇది సిస్టంలో వచ్చేసి ఇవన్నీ ఉంటాయండి సిస్టమ్ కింద సిస్టమ్ ఐవో సిస్టమ్ నెట్ సెక్యూరిటీ ఇంతకుముందు చూసారు కదా అవే చూడండి సిస్టమ్ నెట్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ లైబ్రరీలో బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీ అనేది సబ్ పార్ట్ అనమాట ఓకే ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ ఇవి ఫస్ట్ సిస్టమ్కి తర్వాత డేటా యాక్సెసింగ్ ఎక్స్ఎంఎల్ తర్వాత సిస్టమ్ డ్రాయింగు విండోస్ ఫామ్స్ వెబ్ అప్లికేషన్కి సంబంధించి ఈ బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీకి సంబంధించిన రకరకాల నేమ్ స్పేసెస్ అనొచ్చు 
వీటిల్లో మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అనేటివి మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇట్లా మనకి ఈ యొక్క డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఇట్లా రకరకాల లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తూ రకరకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి కంపేటబిలిటీగా రకరకాల టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అంటే కన్జోల్ అప్లికేషన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ విండోస్ ఫామ్స్ అట్లనే విండోస్ సర్వీసెస్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇట్లా రకరకాల అప్లికేషన్స్ టార్గెట్ అప్లికేషన్స్ మనం డిజైన్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ ఏంటి షీ షాప్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూసుకొని షీ షాప్ ప్రోగ్రామింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లోనే మూవ్ చేద్దాం ఓకే